so hello friends uh, today we will discuss about anterior pituitary gland so aaj hum baat karenge anterior pituitary gland so hum logo ne kal baat kiya tha posterior pituitary gland so anterior pituitary gland release hormones when the releasing hormones is released by hypothalamus so yahan pe hypothalamus ka bahut zyada important hai hypothalamus ke रिलीज करने के बाद भी रिलीजिंग हार्मोन या एंटीरियर पिटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ठीक है तो ये इसका पैथवे है देखिए आप कि हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक ओके सो दिस इज रिलीजिंग हार्मोन हियर यू कैन सी देन कैपलरीज आर प्रेजेंट हाइपोफिशियल पोटल वेज आर प्रेजेंट एंड इट इज रिच टू द एंटीरियर पिटरी ग्लैंड सो देन आफ्टर वर्ड्स इट विल रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम ओके सो लेट्स टॉक अबाउट एंटीरियर पिटरी ग्लैंड बेसिकली द एंटीरियर पिटरी ग्लैंड रिलीज नंबर ऑफ हार्मोन इन दैट वी हैव ग्रोथ हार्मोन ओके ग्रोथ हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एच सी टी एच हार्मोन प्रोलैक्टिन ओके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिटिनाइजिंग हार्मोन दीज आर द हार्मोन्स विच आर रिलीज बाय द एंटीरियर पिटरी ग्लैंड सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन को क्या कहते हैं सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं अब ये क्या करता है ये ग्रोथ को प्रोमोट करता है हाउ द ग्रोथ इज हैपन लेट्स टॉक इन डिटेल वॉट विल हैपन ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट सेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स इंटरमीडियरी मॉलिक्यूल दैट ब्रिंग्स अबाउट द फंक्शन ऑफ जी एच ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ एमोइनो एसिड इन टू द सेल एंड इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस amino acid cannot be stored in the body so why they are when they are available they must be used in protein synthesis excess amino acids are changed to carbohydrates or fat for energy storage so first what will happen here so basically uh growth hormone what will they do they will do the transport of amino acids into the cell okay सो so, ये क्या करते हैं ग्रोथ हार्मोन जो भी हम खाते हैं जिसमें प्रोटीन अगर ज्यादा हो तो प्रोटीन को क्या करते हैं अमाइनो एसिड से प्रोटीन ठीक है चेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स तो उसको ब्रेक डाउन होने के बाद जब उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम है वो हमारे ग्रोथ हार्मोन बढ़ाते रहते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथसिस जो है बढ़ते रहता है अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड की शक्ल में बॉडी स्टोर नहीं करता ओके सो व्हाट विल दे डू दे विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स और फैट इफ वी हैव अमाइनो एसिड एक्सेस अमाइनो एसिड्स व्हाट विल हैपन दैट इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स फॉर एनर्जी स्टोरेज सो हियर फर्स्ट थिंग हैपन ओके ग्रोथ हार्मोन इंश्यूज दैट अमाइनो एसिड्स विल बी यूज्ड फॉर व्हाट एवर प्रोटीन सिंथेसिस इज नेसेसरी Before the amino acids can be changed to carbohydrate, growth hormones growth hormones will stimulate cell division in those tissues capable of mitosis. These function contribute to the growth of the body during childhood, especially growth of bones and muscles. So, second step. Second step, what will happen? So, carbohydrates. के साथ साथ ये क्या करता है growth hormone promote करता है protein synthesis. Sorry, uh, cell division को. सेल एक सेल से दो सेल जब बनता है ये प्रोसेस में माइटोसिस मायोसिस होता है ठीक है तो ये बेसिक हमने पढ़ा पढ़ चुका है तो इसमें भी इसको कंट्रीब्यूट करता है ताकि एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट होने के लिए मदद मिले फर्स्ट सेकंड थिंग स्पेशली इन चाइल्डहुड फॉर मजल्स एंड बोन डेवलपमेंट ओके तो फर्स्ट स्टेप इज इट विल हेल्प फॉर प्रोटीन सिंथेसिस तो द लार्ज अमाउंट ऑफ एज अमाइनो एसिड्स विल रीच इनटू द सेल okay if we have large amount of amino acids it will convert into higher carbohydrates or <coughs> or fat first thing is second thing what will happen it will do cell division okay what are the cells which are capable of mitosis it will do cell division so during uh, childhood we will see that uh, the 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 child children develop their bone growth the muscle growth in after pituitary mostly okay so you may now be wondering if growth is secret in adults and the answer is as the use of amino acids for the process of synthesis of protein is still necessary even if the body is not growing in height some tissues will require new proteins for repair or replacement 
Protharol also stimulates the release of fat from adipose tissue and the use of fats for energy production. This is important any time you go for the extended periods without eating, no matter what your age. So, second thing, what we'll do? Uh, basically, here one explanation is given: is growth hormone is releasing in adult or not? The answer is S, because in the adults also the growth occurs but not according to the height but vertically growth occurs horizontal growth will stop vertical growth will occur okay but then then only the repairing of the body occurs the new tissues are regenerated okay this is the thing third thing will growth hormone will do in the adults okay next thing is growth hormone also release the fat from the adipose tissue for energy requirement energy production okay so whenever we go outside without eating food okay so it will uh, whatever deposited fat will convert into energy and used as an energy for metabolism okay so these are the third thing will the growth hormone do so yahan pe teesri baat bhi bataya ja rahi hai ki growth hormone kya naujawanon mein ya fir adults mein release hota hai to answer is yes क्यों भाई क्योंकि ग्रोथ तो रुक जाती है एक सर्टेन एज के बाद 21, 22, 23 या 24 तक फिर क्यों है ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन इसलिए रिलीज होता है कि अब बॉडी के जो सेल्स हैं वो जब डिवीजन होंगे तो उन, उनको डिवीजन कराना है फर्स्ट सेकंड थिंग उनको रिपेयर भी कराना है रिपेयर कराने के लिए प्रोटीन का सेंथसिस होना जरूरी है प्रोटीन का प्रोडक्शन होना जरूरी है ओके सो फॉर दिस पर्पज ग्रोथ हार्मोन ये रिलीज होता है एडल्ट में ठीक है थर्ड फंक्शन आपको याद रखना है नेक्स्ट फंक्शन इज इट विल रिलीज ये क्या करता है एडिपोस टिश्यू को फैट में जो फैट स्टोरेज है एडिपोसिक शक्ल है उसको भी रिलीज कराता है ताकि उसको एनर्जी uh, में यूटिलाइज कर सके जब भी आप भूखे पेट रहते हैं फास्टिंग रहते हैं ठीक है तो आप खाना नहीं खाते तो एडिपोस टिश्यू बर्न होके फैट मेटाबोलिज्म होके वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है okay this is the thing we have to remember what next other things the growth hormone do the secretion of growth hormone is regulated by two releasing hormones from the hypothalamus growth hormone releasing hormone which increases the secretion of hormone is produced during hypoglycemia and during exercise another stimulus of growth hormone is high blood level of amino acid the growth hormone secreted will ensure the conversion of these amino acids into protein so basically uh, hypothalamus Will release releasing hormone only. Then only the anterior pituitary gland will release growth hormone. So what is the name of that releasing hormone? Growth hormone releasing hormone. So the hypothalamus will release high amount of growth hormone in two conditions. One condition is hypoglycemia. Whenever glucose level are decreased in the body, so what will happen? Cell function is stopped. We need glucose for our daily function. first thing second thing is whenever raised amount of amino acid is seen so in this two condition the growth hormone is released okay we have to remember this okay? somatostatin may also the so yahan pe bataya ja raha hai ki do waqt mein growth hormone zyada taur par release hota hai kaun se kaun se condition hai ek hai hypoglycemic condition aur ek hai jab aapke andar body ke andar high level of amino acids zyada hote hain तो उस वक्त ग्रोथ हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है ताकि बॉडी के जो फंक्शन है उसको एस्टेब्लिश कर सके उसको न्यूट्रलाइज कर सके ओके स्टोमैटोस्टाइडिन में आल्सो भी कॉल ग्रोथ हार्मोन वी नो दैट ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सोमैटोस्टाइडिन सोमैटोस्टाइडिन इज आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन एंड इज नेम आउट टेल अस इट डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सोमैटोस्टाइडिन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हाइपरग्लाइसेमिया अ डिसऑर्डर ऑफ जी है सिक्रेशन तो बेसिकली हियर वॉट विल हैपन सो वी डजेंट नीड ग्रोथ हार्मोन ऑलवेज टू बी सिक्रेटेड सो इट विल बी इनहिबिटेड वेन अवर वी डजेंट नीड ओके सो यहाँ पे जरूरी है कि ग्रोथ हार्मोन अब जरूरी है बल्कि पूरी चीजों में हमेशा रिलीज होते रहे ओके okay? तो उसकी भी एक लिमिट है एक लेवल आने के बाद उसको भी स्टॉप होना है तो कौन सी कंडीशन में स्टॉप हो जाता है जब वो हाइपरग्लाइसिमिया कंडीशन में ओके okay. 
और डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन की जब भी पीटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस वक्त ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना हो जाता है तो इनको इनहिबिट करने वाला जो सब्सटेंस है वो है सोमैटो स्टेटिन ओके सो ये आ, ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है इससे हम समझेंगे थोड़ा देखिए एंटीटेड पीटेड ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करा ग्रोथ हार्मोन जैसा रिलीज हुआ देखिए माइटोसिस बढ़ गया तीन फंक्शन देखिए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बढ़ गया और एनर्जी का यूज बहुत बढ़ गया तो इससे क्या होगा ये बोन्स मजल्स डेवलप होंगे ठीक है अगर एक्सेस हो गया उसको स्टोर किया जाएगा और लीवर का मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया जाएगा ठीक है अब ये ये जो एनर्जी है डिपोजिशन उसको एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज किया जाएगा तो यहाँ पे बताने का मकसद यही है कि ग्रोथ हार्मोन एनर्जी में कन्वर्ट होके वो एनर्जी डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज की जाएगी ओके दिस इज द बेसिक ग्रोथ हार्मोन फंक्शन सो This is the main important thing. Another thing we have to remember that nowadays this hormone is utilizing by number of members, okay, number of companies. I don't know, but a little bit information is there, okay. If you want to search, you can search. So basically, growth hormone, ah, uh, आपके आजकल vegetables, fruits. ओके एंड वट एवर पोल्ट्री चिकन वी आर यूजिंग इन दैट ऑल्सो दे आर यूटिलाइजिंग दैट फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ चिकन रैपिड ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स रैपिड ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स एंड अदर अदर हारमोन्स ऑल्सो यूटिलाइजिंग आई डोंट नो बट सो बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ हारमोन सो दे आर नंबर ऑफ दे आर यूटिलाइजिंग नॉन uh means uh, what i can tell you that this is not natural made growth hormone which is released by the pituitary gland this is externally made by chemicals that is the growth hormone which have number of side effects okay so we have to stop this okay so by utilizing this type of products if you can get you can have the authority to stop it but don't use it okay तो आपके नजर में अगर है इसको सो so आप यूटिलाइज करने से बचिए खुद भी बचाइए दूसरों को भी बताइए बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स है ठीक है इसकी वजह से क्या हो रहा आजकल हाइपो हाइपर थायराइडिज्म हाइपोथरॉइडिज्म पिटरी माइक्रो एडिनोमा पिटरी ट्यूमर और इसी के वजह से लेडीज में पीसीओडी प्रॉब्लम ओके एंड एंडोमेट्रिक पॉलिप्स तो दिस इज द कॉमन डिसीज एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर लिपोरिया एमनोरिया मेनोरियाजिया तो दिस आर द नंबर ऑफ इश्यूज व्हिच आर वी आर गोइंग टू सी इन अवर डेली प्रैक्टिस सो बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन ओनली बाय यूजिंग सिंथेटिकली ओके द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर अकरिंग ओके सो ग्रेजुअली व्हेन एवर स्टडी we will know about that okay when we start when we study about uh, in microbiology or uh, biochemistry we will talk about detail about this things okay so i hope you understood about growth hormone so next start next uh, uh, disorder of growth hormone what will happen if there is no sufficient amount of growth hormone is secreted by the anterior pituitary gland agar बहुत ज्यादा हार्मोन अगर रिलीज नहीं हुआ ग्रोथ हार्मोन से तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बच्चों के ग्रोथ रुक जाएंगी बहुत सारे पेशेंट शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चा डेवलप नहीं हो रहा सो व्हाई दिस हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन द लो अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मो देर आर द नंबर ऑफ रीजन बिकॉज लॉट ऑफ यूज ऑफ मोबाइल फोन नॉट स्लीपिंग इन द नाइट ओके so this affects the release of growth hormones because all our natural made products okay if you if we do anything wrong what will happen tail function will be stopped or they will work very slowly or work fastly okay ye hamare jo bhi products hai hamare body mein in natural made products by the god agar isme hum kuch रिपेयरिंग करने की या इसको 
कुछ करने की डिफॉल्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसका पूरा कंप्लीट फंक्शन बिगड़ सकता है या फिर कुछ पार्ट ऑफ द फंक्शन बिगड़ सकता है तो ये नव एडेज वॉट एवर प्रॉब्लम आर सींग बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बिंग फंक्शन ऑफ द नेचुरल बॉडी ओके सो वी एडवाइज टू द पेशेंट्स और चिल्ड्रन प्लीज स्लीप अर्ली एज मच एज पॉसिबल बिफोर नाइन दे हैव टू स्लीप बिफोर नाइन एंड एडवाइज टू यूज डिक्रीज द यूज ऑफ मोबाइल फोन इन द नाइट मोस्टली एंड एडवाइज टू चिल्ड्रन टू प्ले लॉट मोर ओके सो ये सब चीजें हम बच्चों को बताना चाहिए काउंसलिंग करना चाहिए ठीक है एज ए मेडिकल केयर आप की जिम्मेदारी है कि आप हर एक शख्स को उसके नेचुरल वे ऑफ लाइविंग लिविंग जो स्टाइल है उस पर लाने के लिए ओके सो एक प्रॉब्लम है पीटरी ओके इन विच द पर्सन में अटेंड ये फाइनल हाइट ओनली बाई थ्री टू फोर फिट बट विल हैव नॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन ग्रोथ कैन नाउ बी प्रोड्यूस यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड यूज टू स्टेमुलेट ग्रोथ इन चिल्ड्रन विद दिस डिज ऑर्डर Brief growth of children with the genetic potential of short stature reports that GH will reverse the effects of aging are simply not true. Hypertension, hypersecretion of GH disease is gangetism or gangetism, in which the long bones grow excessively and the person attained eight feet. Most very tall people, such as basketball players, do not have this condition. They are tall as a result of their genetic makeup and good nutrition. Mm -hmm. In adult, hypersecretion of G H is caused by the pituitary tumor and result is acromegaly. The long bones cannot grow because the epiphyseal discs are closed, but the growth of the other bones is stimulated. The jaw and other facial bones become disproportionately large and do not do the bones of the hands and feet. The skin becomes thicker and the tongue also grows and may protrude. Other consequence includes compression of nerves by abnormal growing bones and growth of the arterial cartilage, which may which then erode and bring in. Arthritis treatment of acromegaly requires surgical removal of the tumor or is destruction by the radiation. So basically, there are the three conditions which are explained in this box. That is, dwarfism and gigantism and acromegaly. Dwarfism is low releasing of growth hormone, so the person uh, growth will decrease uh, will attain more than three to four feet, but other body parts will improve. But uh, there are the uh, number of other things which are uh, now nowadays they are treating. Okay, so it doesn't go in the detail. Okay, and second condition, uh, gigantism, and which means the person, uh, the patient's growth will increase more than eight feet. Okay, and acromegaly means. Uh, it is the hyper secretion of growth hormone okay so this is the conditions the disorders of growth hormone okay now we will talk about thyroid stimulating hormone so basically thyroid is a gland so it glands need stimulation from the pituitary gland anterior pituitary gland will release tsh okay then only the thyroid works ओके सो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आ, याद रखने वाली बात है कि थायराइड फंक्शन करने के लिए पिटरी ग्लैंड एक हार्मोन को रिलीज करता है खासकर एंटीरियर पिटरी ग्लैंड उसका नाम है टी एस एच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड आल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन इसका और एक नाम क्या है थारोट्रोपिन एंड इट्स टारगेट ऑर्गेन इज अड ग्लैंड TSH stimulate the normal growth of thyroid and the secretion of thyroxine T4 and triiodothyronine the function of these thyroid hormones will be covered later in this chapter the secretion of TSH stimulated by the thyroid troponin releasing hormone from the hypothalamus when metabolic rate decreases the TRH TRH is produced so basically uh, the controlling hormone from the hypothalamus that is TRH Thyrotropin releasing hormone. So if the thyrotropin releasing hormone releases, then only pituitary gland release TSH. If TSH is released, then only thyroid gland will work. Then thyroid gland release T4 and T3. So what is the chain? This is the red chain of the system of the body. So if one stops, all other hormones or glands all stop. 
So this is the effectiveness of the hormones. So we need proper things to do normal daily work. Okay. Next hormone is adenotropico hormone. Adenocorticotropico hormone stimulates the secretion of cortisol and other hormones by the adrenal cortex. So we have adrenal cortex also. So anterior pituitary gland A T A C T H adenocortico corticotropic hormone. Adenocorticotropic hormone. So this is the hormone which is released by the anterior pituitary gland to stimulate the adrenal gland and adrenal gland will release some hormones that is cortical corti cortisol and other hormones. Okay. And this is the thing we have to remember. So corticotropin releasing hormone is released by hypothalamus. So hypothalamus release CRH. CRH releasing after anterior pituitary gland release ACTH. Okay. So we will talk in later condition. Next is prolactin. Prolactin, we know that prolactin is a very, very important uh, hormone for lactation. Okay. More preciously, prolactin initiates and maintains milk production by the membrane gland. It is work for memory gland to release milk. So, ye, uh, ladies ke liye hai taake ladies milk production kar sakte. The regulation of secretion of prolactin is complex involving both prolactin releasing hormone and prolactin inhibiting hormone from the hypothalamus. So, jab necessary hai, jab milk production hona chahiye, to ya prolactin release hoga. Jab necessary nahi hai, prolactin ko rok dena chahiye. Wo dono functions hypothalamus ke paas hai. Hypothalamus PRH bhi release karta hai aur PIH release karta hai. Prolactin releasing hormone, prolactin inhibiting hormone. Okay, these are the things we have to remember. The memory glands must first be acted up upon by other hormones such as estrogen, progesterone, which are secreted in large amount by the placenta during pregnancy. Then after delivery of the baby, prolactin secretion increases and milk is produced. If the mother continues to breed feast, prolactin levels remains high. So nowadays this is very uh, common that feeding of mother is not properly happening nowadays. They are advisable by the doctors that even protein eggs, uh, whatever blah blah uh, are giving okay so basically they are not focusing on the mother milk so for till one and half to two years mother milk is very good for the baby which is given by the nature okay so aajkal to dekhne ko mil raha ki zyada tar mothers apne baby ko feeding nahi karate pata nahi kis wajay se doctor ke advice se karte hain ya khud se karte hain to isse bahut sare consequences aate hain bachcha bar bar bimar padta hai uski immunity down ho jati hai theek hai agar mother baby ko feeding karte rahegi to uska prolactin high level mein hoga aur saath aur saath feeding karte rahegi okay so we will talk in later about detail about this next is follicle stimulating hormone fsh which is also gonadotropic hormone. Okay, it affects on the gonads, means uh, reproduction hormones, reproduction gland that is ovaries and testes. FSH is named one of the its function in women. Only FSH is connected to the women or is within the ovaries. Ovaries follicle that contain potential ova. FSH stimulates the growth of ovarian follicle that is initiated egg development in cycles of approximately 28 days. FSH also stimulates secretion of estrogen by the follicle cells in men. FSH initiates sperm protection with the testes. The secretion of FSH is stimulated by the hypothalamus, which produces gonadotropin releasing hormone. FSH secretion is decreased by the inhibitant the hormone produced by the ovaries or testes. So basically, FSH is related to the both male and female, mostly female, because the production of ova in the ovaries by the help of SH okay and also helpful uh, in uh, producing sperm also okay in the uh, male okay so in detail we'll talk later about this thing in reproduction uh, system okay luteinizing harm luteinizing hormone is another gonadotropic hormone. It is also belong to the reproduction in a woman what will it will do LH is responsible for ovulation means the release of ovum from the ovaries. Okay. If uh, intercourse will happen, if the sperm and ovum will connect it to each other, 
so what will happen the develop of corpus luteum will happen okay all this thing will happen the means pregnancy will happen simple in simple terms okay all these things will uh, continue in the uh, coming chapters reproductive system okay so basically you have to remember that there are the number of hormones which are releasing by the anterior pituitary gland which is helpful for the body every hormone is helpful so now we will talk detail about thyroid gland all those things in every every uh, gland what are discussed okay so tomorrow we will discuss those things so we'll stop the lecture here we'll continue tomorrow thank you